temps dans une situation là où tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi, qu'est-ce qu'il te dirait? When you are in a situation when you need Jesus to do something in your life, what is he going to answer you? Mon message, je, je vais continuer le message que j'ai commencé dimanche dernier. Today my message is a continuation of the message I began last Sunday. Okay, sur la fidélité de Dieu. About the faithfulness of God. Dieu est fidèle. God is faithful. Amen. Amen. Alléluia. On va lire uh, plusieurs textes ce matin. We're going to be reading several texts this morning. On va commencer en psaume 89. We're going to start with Psalm 89. On va pas lire tout le, le, le chapitre, mais on va sauter de verset en verset. We're going to jump from verse to verse, not the whole chapter. Ensuite, on va lire une, une courte parabole de Jésus en Matthieu 24. Then we're going to read a word from Jesus in Matthew 24. Et un petit texte en 1 Corinthiens chapitre 1. And we'll finish with 1 Corinthians chapter 1 and okay. verse 9. Catherine va lire en français. Catherine is going to read in French. And for all of our English speakers, just please follow along as she reads in, English, in French. Et je lis depuis la version Louis II. Psaume 89, 1 et 2. Cantique des temps, les rachites. Je chanterai toujours les bontés de l'éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. » C'est verset 2 et 3 en fait en français. Verset 5, 6 en français. « Les cieux célèbrent tes merveilles au éternel et ta fidélité dans l'assemblée des saints. » Verset 15 et 16 du même chapitre. « La justice et l'équité sont la base de ton trône. » La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de ta face, ô éternel. Et verset 33 à 35 pour ce chapitre. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai point ma fidélité. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David Ensuite, nous cherchons Matthieu 24 et on va lire de versets 45 à 51. Dans le Nouveau Testament. Voilà. « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable Heureux ce serviteur car que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et puis finalement, 1 Corinthiens, chapitre 1 et verset 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Father, in the name of Jesus, I thank you for the spirit of wisdom and revelation and all of the knowledge of Christ. Père, maintenant, dans le nom de Jésus, je te remercie pour l'esprit de sagesse et de révélation dans toute la connaissance de Jésus-Christ. Father, we submit to you now in the name of Yeshua. Seigneur, nous nous soumettons maintenant à toi au nom de Yeshua. Et maintenant, le diable fuit loin de nous. Every distraction is bound. Toute distraction est liée dans ce lieu au nom Father, de Jésus. You give us divine grace to hear the word of the Lord. Tu nous accordes une grâce divine pour entendre And la parole du Seigneur. The word of the Lord. Et en écoutant cette parole, you set in order in our life those things that are out of order. tu mets en ordre dans nos vies les choses qui sont dans le désordre. You establish truth in our life in the midst of darkness. Tu établis la vie dans nos vies et ça bannit les ténèbres. 
Christ. Et tu nous rends de plus en plus à l'image de Jésus. And it's in that name that we pray. Et c'est dans son nom que nous prions. Amen and amen. Amen et amen. Hallelujah. <coughs> God is faithful. Dieu est fidèle. You know, it's kind of a funny declaration in and of itself. C'est une déclaration un peu drôle en soi-même. But over and over, especially in the New Testament, we read this declaration, God is faithful. Mais à plusieurs reprises, surtout dans le Nouveau Testament, nous lisons cette déclaration, When Dieu est fidèle. When I just said it, there were many amens. Et quand on le dit, il y avait beaucoup d'amen. The Bible declares that God is faithful who promises to us. Dieu, uh, la Bible déclare que Dieu qui est fidèle nous fait des promesses. The Bible says that God is faithful who calls us. La Bible parle de ce Dieu fidèle qui nous a appelés. God is faithful who forgives us. La Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. God is faithful who delivers us from temptation. Et Dieu est fidèle pour nous délivrer de toute tentation. And God is faithful who strengthens us and protects us from the evil one. Et Dieu est fidèle car il nous fortifie, il nous protège du malin. Okay, but what does it actually mean? To be faithful. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être fidèle? Right, the Hebrew word is the word aman. Le mot en hébreu c'est le mot aman. A W M A N. Aman. En français ça s'écrit A W M A N. And it literally means to build up or to support something. C'est un mot qui veut dire édifier ou soutenir quelque chose. It means to render something firm, established. Rendre quelque chose ferme et établi. In other words, something that is so solid and unmoving that you can put your confidence in it. D'autres termes, quelque chose de si solide, si inébranlable qu'on peut y mettre sa confiance. Imagine if you walked into a room and you saw two chairs. Imaginez si vous entrez dans une pièce et vous voyez deux chaises. And one was made out of plastic and metal and just seemed really solid. Une chaise fait de plastique, métal, ça avait l'air très solide. The old one was made out of wood and all the paint on the wood was chipped and peeling. La deuxième fait de bois pourri et la peinture qui s'en va. The, when the wind would blow, the chair would actually move. Et un vent qui venait faisait vibrer la chaise en bois. <laughs> All right, in which one would you put your confidence? Quel, dans quelle chaise mettrez-vous votre confiance? The one that looks solid. Évidemment, la chaise And la so plus solide. the Hebrew word for faithful or faithfulness Le mot en pour la fidélité comes from this idea of something that is so solid and sure it's easy to trust in. Vient donc de cette notion de quelque chose qui est si okay. solide, si sûr que c'est très facile and, and de faire confiance. And we would say that chair is faithful. Et comme on dit une chaise est fidèle entre guillemets. I can put my weight Je on that thing. Poser mon poids sur cette chaise. And it will not disappoint. Et cette chaise va pas me décevoir. <laughs> so let me just apply this to our lives right now. Appliquons donc cette notion à nos vies actuellement. Could somebody say of you you are Aman? Est-ce que quelqu'un pourrait dire de vous que vous êtes Aman? Would your life right now solide. Rep be represented by that really solid chair? Est-ce que votre vie serait représentée par cette chaise bien solide? Or would your life right now be represented best by that chair that's moving in the wind? Ou plutôt par cette chaise qui vibre dans le vent? Hein? Are you Amman? Est-ce que vous êtes vous-même Amman? Or are you the other? Ou est-ce que vous êtes comme la chaise faible? And you know you have that choice every single day of your life. Vous savez quoi? Vous avez ce choix tous les jours de votre vie. And you see, it's not circumstances that determine the quality of the chair. Car ce ne sont pas les circonstances qui déterminent la qualité de la chaise. It's not the mother or the father who decides the quality of that chair. De la même manière, ce n'est pas le père ou la mère qui détermine la qualité de la chaise que It vous êtes. It is your choice and your choice alone. Et seulement votre choix. You can decide to build the kind of lifestyle that evokes trust in the people around you. Vous pourrez décider de construire un style de vie qui évoque la confiance de votre entourage. People may not like you. Même si les gens ne vous aiment pas forcément. People might not think you're very smart. Ou même si les gens ne vous considèrent pas intelligent. But when they leave your presence, they say, "Wow, that guy's solid." Mais 
on peut dire de votre vie, « Wow, cette personne, elle est solide. » Amen. Amen. They, you might not be the first person they invite to their birthday party. Alors, vous n'êtes peut-être pas la première personne qu'on va inviter à sa fête d'anniversaire. But you'll be the first person they think of when they go to the hospital. Mais vous serez la première personne à laquelle on, cette per, euh, on pense quand on va à l'hôpital. Come on, are, are you on hearing me? On saura vous appeler à ce moment-là. You, you don't invite Mr. Faithful to your birthday party. On n'invite pas forcément Monsieur Fidèle à sa fête d'anniversaire. <laughs> But if you go into battle, you want to make sure Mr. Faithful's on your team. Mais si on rentre dans le combat spirituel, on veut s'assurer que Monsieur Fidèle est dans son équipe. Are you with me? Amen. You know, listen, ladies that Mesdames, are single, let me tell you this. Mesdames, vous qui êtes célibataires. Well, no, actually, I'll tell the men who are still non, attends, single. Non, attends, je vais m'adresser d'abord aux hommes. <laughs> All right. You know, you might think, Miss is looking for Mr. Casanova. <laughs> Monsieur, peut-être vous pensez que Mademoiselle cherche Monsieur Casanova. And yeah, listen, Mr. Casanova can impress the girls. Oh, peut-être Monsieur Casanova peut imp right. impressionner les filles. For about like five minutes. Pendant cinq minutes. Mais pas plus, n'est-ce pas? Because there's something inside of a woman <laughs> Parce qu'il y a quelque chose au fond de la femme that is looking for Mr. Aman. qui cherche M. Aman, fidèle, solide. Now, I know what's going to happen today. Somebody watching on the internet said, my name is Mr. Aman. <laughs> <laughs> Je sais ce qui va arriver. Il y a un internaute qui va se dire, mais okay. moi, j'appelle M. Aman. <laughs> the Greek word is the word pistos. Maintenant, revenons à la langue grecque. Le mot en grec... Et le mot pis, P -I -S -T -O -S. pistos. P-I-S-T-O-S en français. Okay. And this is, it's a slightly different meaning than in the Hebrew. Et il y a une signification légèrement différente. Um, it, it's somebody who is trustworthy and easy to believe in. C'est un mot qui signifie quelqu'un qui est digne de confiance, en qui on peut croire et en qui on peut avoir confiance. It actually is from the same word that we get the word faith. From. Et c'est en fait du même mot d'où vient le mot foi. So, to have faith and to be faithful are, are very close to each other in Scripture. Ce qui veut dire que avoir la foi et être fidèle est très lié. Hmm. Very mm -hmm. interesting. Très intéressant. So, we come back to this idea of how do we declare that God is faithful. Nous revenons donc à cette euh, idée de comment déclarer que notre Dieu est fidèle. So, find Deuteronomy chapter 7, please. Cherchez avec moi Deutéronome 7, Deuteronomy verset 9. Faithful is, is easy to understand when we're talking about human beings. Le mot fidèle est facile à comprendre quand il s'agit des êtres humains. Because we all have the tendency not to be faithful. <laughs> Car l'être humain a, a cette tendance de ne pas être fidèle. I mean, it's a choice for us. Pour nous, c'est un choix. We have a choice to nous, be faithful or not to les be chrétiens, faithful. nous avons le choix d'être fidèles ou de ne pas l'être. Est-ce que c'est un choix pour Dieu? Pensez-y quelques instants. Est-ce que notre Dieu choisit d'être fidèle? Now, if you listen to some Christians, you would think it is a choice for God. Si on écoute certains chrétiens. Ils nous font croire que oui, c'est un choix pour Dieu. Oh, I've been praying for a new job. Oh, je prie pendant longtemps pour un And nouveau bless travail. God, I just got hired. On vient de m'empocher. God is faithful. Mon Dieu est fidèle. On a entendu ça, n'est-ce pas? Oh, I was praying for a financial blessing. Ou bien, je priais pour un miracle financier. And, ooh, hey, oh là, I played the lotto and I won. <laughs> j'ai joué au loto et j'ai gagné. God is so faithful. Dieu est fidèle. I'm exaggerating. Non, j'exagère okay. quand même, on fait pas ça. But I'm sure you've heard those kinds of prayers. Mais je suis sûr que vous avez entendu ce genre de prières. In other words, I ask God for what I want. D'autres termes, je demande à Dieu ce que moi je veux. He gives me what I want. Il me l'accorde. And it's as if he has proven his faithfulness. Et à ce moment-là, je décide, c'est lui qui a prouvé sa fidélité. But does God, is God a man that he should lie? Est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Is he a man that he should need to prove his faithfulness? Est-ce que Dieu est un homme pour prouver, devoir prouver sa fidélité envers nous? Deuteronomy chapter 7, verse 9. Regardez bien Deutéronome 7, 9. Let's just read it in 9. French, please, 9 and 10. Verset 9 et verset 10. Sache donc que l'Éternel, ton Dieu, 
qui est Dieu. C'est l'éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Verset 10. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le est. Il use directement des représailles. Okay, we're going to unpack these two verses. Well, verse 9. On va notamment regarder, décortiquer okay. verset 9. All right. It's written, know therefore that the Lord Sache donc que c'est l'Éternel. Right, the word Lord is the word Yahweh. C'est le mot Yahweh dans ce contexte. And the word Yahweh, as you know, was given to Moses as the name of the covenant. Et comme vous le savez, le nom Yahweh a été donné à Moïse comme le nom de l'alliance. When you're reading the Louis II version of the Bible, quand vous lisez la version Louis II de la Bible, every time you see the word Éternel, chaque fois que vous lisez le mot L'Éternel. That is the Hebrew. That's how they translated from the Hebrew Yahweh. C'est comme ça que les traducteurs ont signifié le nom Yahweh des And Bruns. when I read my Bible in French, quand je lis ma Bible en français, every time I see the word Éternel, quand je, je vois le mot l'Éternel, I translate it as the God of Covenant. Dans ma tête, je le traduis comme le Dieu de l'Alliance. And it, it opens up a new meaning in Et tout d'un coup, il y a toute une signification okay. révélée par rapport à qui il est. Most English translations will use the word Lord in, in capital letters. La plupart des versions anglaises utilisent le mot Lord, Seigneur, mais tout en majuscule, comme ça and vous le savez. And when you read in English and you see that word Lord in capital letters, that's the word Yahweh. Quand vous lisez tout cela en majuscule, c'est toujours le mot Yahweh. Le nom If it's Yahweh. not all capitals, it's the word Adonai. En revanche, si ce n'est pas en majuscule, c'est le nom Adonai. Donc rappelez-vous, en majuscule, c'est le Dieu de l'Alliance. And the word Yahweh comes from the verb to be. Ce nom Yahweh vient du verbe être. Hence this notion, he is. Donc le sens il est, le je suis, si vous voulez. Okay. Or I am. He le is, grand je I suis, am. comme il s'est identifié. God is. Dieu est. How many times we see Jesus even making these declarations, I am. Combien de fois Jésus a déclaré, je suis. He knew, he knew exactly what he was saying. Il savait exactement ce qu'il disait. He wasn't saying, God calls me this and that. Il ne disait pas, Dieu le Père m'appelle tel am. ou tel. Non, okay. non, je and, and suis. So Moses says to us. Yahweh is your God, Donc, Elohim. Là, en Deutéronome, Moïse nous dit, Yahweh est ton Dieu, ton Alleluia. Elohim. In other words, the God of covenant is your God. D'autres termes, le Dieu de l'Alliance est ton Dieu. And then it says, He is the faithful God. Et ensuite, il dit, ce Dieu fidèle, ou il est le Dieu fidèle. Okay. The, the, the translating, when it says Dieu, is not actually Elohim, it's the word just E-L. Le mot Dieu en français, c'est pas le mot Elohim pluriel, mais je. I'm giving you a bit of a Hebrew lesson this L, morning. E L, un peu But there's a revelation in it. Mais il y a une révélation dans ces ces mots. In other words, the the writer he he says Yahweh is your Elohim, your God. Donc il est en train de dire que Yahweh est ton Elohim. And then we have this Et Yahweh Aman El. Et ensuite il rajoute Yahweh Aman El. Aman El. Aman El. Faithful God. El, il est fidèle. It is his nature. C'est sa nature. God is not faithful because he does something faithful. Dieu n'est pas fidèle parce qu'il fait des choses par fidélité. God is faithful because that's his nature. Dieu est fidèle parce que c'est sa nature. You and I have to apply effort to be faithful. Mais vous et moi, nous devons nous efforcer pour être fidèles, n'est-ce pas? Because the fallen nature of man is to be faithless. Parce que l'homme pécheur est toujours un homme infidèle. Are, are you hearing me this morning? Est-ce que okay. vous me suivez jusque là? So, he is the God of covenant. Il est donc le Dieu de l'alliance. Is Amanel. Et il est Amanel. Faithful God. Un Dieu fidèle. 
ou Dieu simplement Dieu fidèle. Il n'est pas un Dieu fidèle, il est Le Dieu, Dieu fidèle. Dieu fidèle. Ok? He is faithful God. Dieu fidèle, tout court. And what does faithful God do? Qu'est-ce que Dieu fidèle fait? What does this Amman El do? Qu'est-ce qu'il fait cet Amman El? He blesses his people, it says in verse 9. Verset 9 nous dit qu'il bénit son peuple. And gives them all the things that their hearts desire. Et il accorde tous les désirs du cœur à son peuple. He gives them big houses. Il accorde à son peuple des grandes maisons. Fast camels Et to ride. Des beaux chameaux. Est-ce que c'est ça qui est marqué? Oh no, that's not what's marked. Non mais c'est pas ça what dans does, la parole de Dieu. What does Oman El? What does faithful God do? Qu'est-ce qu'il fait à Oman El? Well, he keeps his covenant. Première chose, garde son alliance. And those of you that have been through the discipleship school, you will know this is one of my favorite Hebrew words. Et ceux qui ont fait l'école des disciples, vous savez que c'est okay. un de mes mots préférés en hébreu. It's, for, it's the Hebrew word that we developed the whole teaching on spiritual covering. Tout l'enseignement sur la couverture spirituelle est basé sur ce mot. Shamar. Shamar. Shamar to build a hedge of protection. Construire une haie de protection. So what does faithful God do? Qu'est-ce qu'il fait, Dieu fidèle? Il What does God do? Shamar. Il? He shamar. But what does he shamar? Mais qu'est-ce qu'il shamar au juste? Qu'est-ce qu'il garde? What does God, what does faithful God protect? Qu'est-ce qu'il protège? He protects his covenant. Regardez bien. Il garde, il protège son alliance. Hmm. So, faithful God, Amman El, what is his first priority? Donc, quelle est la première priorité d'Amman El, Dieu fidèle? Exact. His covenant. Son alliance. Avant mm -hmm. tout. And see, all this time you thought his first priority was you. Mais jusque-là, vous avez pensé que c'était vous, sa première priorité. <laughs> Sorry. Ah, désolé. I mean, yeah, he loves you. Oui, bien sûr, il vous aime. He sent Jesus to die for il you. a même envoyé son fils Jésus pour mourir pour vous. And so it's sort of like good news and bad news. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Know, the, the good news is, yeah, God sure loves you. La bonne nouvelle c'est oui, Dieu vous But, aime. And a sense, there's bad news with that. Mais à côté de ça, il y a une mauvaise nouvelle. See, he loves his covenant parce more than he loves you son alliance plus qu'il vous aime. And if you really want to know the truth, si the reason he saved you wasn't because he thinks you're cool. La raison pour laquelle il vous a sauvé, c'est pas parce qu'il vous a considéré cool. He saves you because he loves his covenant. Il vous a sauvé parce qu'il aime son alliance. Hmm. Ça alors? His covenant son alliance. And it says he builds protection around his mercy. Et il est marqué il construit une protection autour de sa miséricorde. Now some translations will translate this word as love or kindness. D'autres tra traductions disent okay. euh, amour. But it's, ou the, it's another of my favorite Hebrew words. Mais c'est encore un mot que j'aime trop en hébreu. Chesed. Le mot miséricorde c'est en fait le mot chesed. C H E C E D chesed. Okay. C'est -E un mot très puissant dans les Écritures. Right, which speaks of this extraordinary love and compassion flowing from heaven. C'est un mot qui décrit cet amour extraordinaire, cette compassion qui coule okay. du ciel. But listen Mais, carefully. Écoutez bien. It is a love and, and goodness that is bound to covenant. Un amour et une bienveillance liés directement à une alliance. And so this is why we see these promises for those who walk in the covenant. C'est pour cela ces promesses s'appliquent à ceux qui marchent dans l'alliance. And there is this extraordinary benefit of covenant and of love and of goodness and of prosperity. C'est eux qui bénéficieront de cet amour, cette alliance d'amour et de prospérité okay. et de bienveillance. But those who decide to walk outside of the covenant. En revanche, pour ceux qui marchent en dehors de l'alliance. There is only retribution and judgment. Il y a que le jugement et des représailles. Are you with me? Vous me suivez. 
You see, God has bound himself to his covenant. Dieu s'est lié lui-même à son alliance. And listen, and he even says his covenant for a thousand generations. Il a même dit qu'il fera ça jusqu'au millième génération. Now you'll have to forgive me. This is kind of how I read the Bible. Pardonnez-moi, je lis ma Bible de cette manière-là. Moi, je veux bien savoir c'est quoi la millième <laughs> génération. Okay. Mille And, générations, uh, ça, combien d'années? Most, most Bible uh, teachers will, will suggest that one generation is roughly 40 years. La plupart uh, des académiciens bibliques disent qu'une génération dure 40 ans. So that means that God is faithful to his covenant for at least 40,000 years. Ça veut dire que Dieu est fidèle à son alliance pour un minimum de 40 000 ans. Huh. Wow. Dis donc. That's faithful. C'est ça, c'est fidèle. I mean, that chair right there, that chair is not going to move. Cette chaise devant vous ne va pas bouger. And you could send a hurricane at a category 5 on that chair and that chair is not going to move. Même si un ouragan catégorie 5 arrive, cette chaise ne va pas bouger. Are, are you hearing me this today? Cette alliance I mean, va that, pas that, bouger. That thing is so solid. Cette chose est tellement solide. For at least 40,000 years it's not moving. Qu'elle va durer 40 000 ans ou plus, ça and va you, pas bouger. You can try all you want to To, to manipulate God, Vous pourrez essayer de manipuler Dieu. Vous pouvez essayer de supplier Dieu de faire ce que vous voulez. And you know what? Et savez-vous quoi? The Bible just says God laughs at his enemies. La Bible nous dit simplement que le Seigneur rit de ses ennemis. Because, because it's established. Pourquoi? Parce que c'est tellement établi. It is so solid. It cannot tellement move. Solide, ça ne bougera pas. For 40, Pendant 000 years. 40 000 ans. Now, just to give you an idea how, how long 40, years is. Alors, imaginez la durée okay. 40 000 ans. It's only been two since Jesus. Ça fait 2000 ans seulement depuis l'arrivée de Jésus. All right, so, so already we're 20. Donc, Times as much time. 20 fois plus que okay. cette longueur, cette durée. C'est seulement 4000 ans depuis Abraham. Donc c'est 40 so fois plus. Like 10, times 10, 10 fois plus the time since Abraham. depuis Abraham. Cette durée de temps. And listen, most Bible teachers suggest that, that, hu that humanity has only been on the earth somewhere between 15 and 20,000 years tops. La plupart des docteurs tops. de la Bible expliquent que l'humanité existe depuis entre 15 000 et 20 000 ans maximum. Yeah, if you, if you, no, no matter how Arrondi. generous you are in the way you count the years in the Bible. Si vous comptez les années de la Bible, même de manière généreuse. You know, since the time Adam was kicked out of the garden. Depuis qu'Adam a été expulsé du jardin d'Éden. There's no way you can come up with more than 15 to 20,000 years. On ne peut pas trouver plus que 15 à 20 000 ans. Wow. So that, so God has established his covenant for at least more than twice the amount of time since time began. Dieu a donc établi son alliance pour au moins deux fois plus longtemps que le début du temps. Do you think Est-ce qu'on peut voir la fidélité de Dieu épuisée dans nos vies? Beloved, here's the point. Voici le point. God is faithful to himself. Dieu est fidèle à lui-même. Paul a dit Uh, I think it's in 2 Thessalonians. Even when we are faithless, God remains faithful, for he cannot disown himself. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui a dit que même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier. It doesn't mean that he's faithful to you. Ça ne veut pas dire qu'il est fidèle envers toi. Because just the verse right before it says, if you disown him, he will disown you. Parce que le verset précédent dit que si vous renoncez ou vous reniez à 
au Seigneur, il reniait. Okay. Vous reniez. That, that, that's in the verse right before that. C'est le verset précédent. I believe it's 2 Thessalonians. Je pense que c'est de okay. Timothée. But it says that God de. remains faithful. Why? Because he can never be anything but who he is. Mais la Bible nous dit que Dieu est fidèle parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas être autre chose de ce qu'il est. If you, ce qu est. If you happen to pray for something, Maintenant, si ça vous arrive de prier pour quelque chose and God gives you that something, et Dieu vous exauce, okay? and that's why we pray, yes? et c'est pour cela que nous prions, n'est-ce pas? Just be honest. Soyons honnêtes. Yeah, I don't pray so that God says, no, 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 no. Je ne prie pas pour entendre mon Père Céleste dire non, non, non. Oh, question. That, that's not why I pray. <laughs> Je ne prie pas pour cette raison-là. Peut-être you pray for that. You know, you vous just, priez pour oh, ça. Please, Lord, say no. Qui est-ce qui dit, nah, Seigneur, dis so. non, s'il te plaît. So. No, non, we, on demande we des choses parce que nous voulons voir les choses changer. Now, if I take the time to understand what his will is, Maintenant, si je prends le temps de comprendre sa volonté, and then I pray his will, et je prie selon sa volonté, he will be faithful to himself à ce moment-là, il sera fidèle à lui-même to answer that prayer. Et il exaucera cette prière. And it's not because I willed it to happen. Et ce n'est pas parce que c'était ma volonté de demander cette chose. He willed it to happen. C'est sa volonté. And he was just looking for a partner on the earth. Et il cherchait simplement un partenaire sur la terre pour effectuer cette you chose. See, I just simply put myself in alignment with his covenant. Je peux simplement m'aligner à son alliance. And when I did, et quand je le fais, that river flowing from heaven began to flow through me. Ce fleuve qui coule du ciel commence à couler à travers ma vie et mes prières. Are, are you hearing me? Vous me suivez? And so if you want that that river from heaven to start flowing through your life. Si vous voulez que ce fleuve du ciel commence à couler dans votre vie, you need to get inside of that covenant. Justement, s'installer au centre de son alliance. Parce que c'est là que Dieu est fidèle. Hallelujah. Amen. So let me just close with, with going back to Matthew chapter 24. On va clôturer avec Matthieu 24. Revenir so à cette histoire. We understand God is faithful. Nous comprenons donc que Dieu est fidèle. And we believe God is faithful. Et nous croyons que Dieu est fidèle. What does it mean, though, for you and me to be faithful? Mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi d'être fidèle? Uh, in the beginning, we read Matthew chapter 24. Au début, nous avons lu Matthieu 24. And these are the qualities that appear in this parable. Et voici donc les qualités que nous trouvons dans ce parabole. Ce All right, parabole. it's pretty simple. Assez simple. Uh, the first thing is, there's a master and there are servants. On voit l'histoire d'un maître et des serviteurs. Okay. Already, sort of, the context is defined for us. D'accord, le contexte est bien défini pour nous. Servants are there to do a task. Les serviteurs sont là pour accomplir une tâche. Uh, they're not on vacation. Ils ne sont pas là pour faire des vacances. Aller en vacances. Okay. They're not there to get the master to do what they Ils want him to do. Sont pas là non plus pour que le ma maître accomplisse la tâche. And come on, let's admit it, we have a hard time having a boss. Admettons-le, on a du mal parfois à avoir un patron. <laughs> N'est-ce pas? Come on. I haven't been gone that long. Allez, j'ai pas passé tant de temps aux États-Unis. Okay, so the master picks one of the servants. Donc, le maître il choisit un de ses serviteurs. And puts him in charge of the entire house. Et il confie le, la charge de toute la maison. So he gives him really two responsibilities. Il avait principalement deux responsabilités. One is to oversee all of the servants in the house. La surveillance de tous les serviteurs dans all la right. maison. So he's sort of like the manager. Donc, il est comme le gérant, le manager. But the second thing, he's supposed to make sure that they are well fed when the master is away. La deuxième chose, c'est d'assurer que les serviteurs sont bien nourris en absence du maître. Mm -hmm. And the master goes on a journey and is gone for a long time. Le maître part dans un voyage, il passe beaucoup de temps absent de la maison. In other words, now, the master has certain expectations of a servant. 
D'autres termes, le maître aura certaines attentes par rapport à ses serviteurs, are, are, son serviteur. Okay? Jusque-là, vous comprenez. Il a des attentes. Right. Okay? Maintenant, le chef serviteur, il a des choix à faire. C'est un choix très simple. Understand what my master demands of me Il suffit do it. de comprendre ce que mon maître veut de moi et le faire. C'est tout. Or profit from his absence and do what I want to do. Ou bien profiter de son absence et faire ce que j'ai envie de faire. And that, that's really the simple choice. Ça c'est le choix devant le chef serviteur. Are, are you following me? Jusque là, okay. vous suivez? Now, it's very clear when the master returns, and he will return. Maintenant, c'est très clair quand le maître revient, et il reviendra certainement. What's implied is for the faithful servant. Ce qui est sous-entendu, c'est pour le serviteur fidèle. Because he knows the master is returning. Justement parce qu'il sait que le maître va revenir. He looks for his return. Il cherche son retour. And he's not surprised when the master comes back. Il n'est pas surpris quand le maître revient à la maison. All right, the faithless servant. Par contre, le serviteur infidèle. He does not want the master to come back. Il n'a pas envie que le maître revienne. And so when he does, he's surprised. Alors quand le maître revient, le serviteur infidèle est surpris. To the one who did what the, what the master required. À celui qui a fait ce que le maître a demandé. It says that he is put in charge of his of all of his possessions. La Bible nous dit qu'il a, il il a reçu la responsabilité pour toutes les possessions du maître. That's Mais c'est extraordinaire, ça. That really is an amazing reward. Quelle récompense! Basically, faithfulness means you'll never lack something to do. La fidélité veut donc dire il ne vous manquerait jamais de quoi faire. If you're faithful in one task, si vous êtes fidèle avec les petites tâches, here is how the Lord voilà le, you. comment le Seigneur va vous récompenser. He gives you more tasks. Il, vous a, il va vous confier plus de tâches. Now, it's absolutely amazing to me as a pastor, Mais ça m'étonne toujours, en tant que pasteur, to see people work into a state of fatigue. je vois des gens qui travaillent jusqu'à l'épuisement, la fatigue totale. Et oftentimes, c'est à cette place de fatigue que le Seigneur dit, maintenant, je veux faire quelque chose d'encore plus grand avec votre vie. Et dans ce lieu, de, dans cette place de fatigue, c'est à ce moment-là que Dieu dit, je veux faire encore plus grand chose. Mais cette personne va commencer à en écouter la chair, écouter les voix du monde that try to convince us that can't be the Lord. Qui essaie de nous persuader que ça vient pas du Seigneur. Come them, after all, you deserve a break. Parce que tu as bien travaillé, te font une pause là. And look how much you've already given. Regarde tout ce que tu as déjà donné. And so rather than taking a step of faith forward, we take a step of doubt backwards. Ce qu'on fait, au lieu de prendre un pas de foi vers l'avant, on prend un, un on prend un pas rather de foi. Rather than advance, de, we shrink de back. En arrière, au lieu d'avancer, nous reculons. Do you know that that's the exact definition of backsliding? C'est la définition exacte de rétrograder. It just simply means we take a step back. Prendre un pas vers l'arrière. That's normal to have a Sabbath. Mais c'est normal d'avoir le Shabbat. That's normal. C'est normal. C'est biblique. biblique. It's of God. Ça vient de Dieu. To have a Sabbath. C'est clair. It's de never se faire biblical Mais to run away from responsibility. Ce n'est jamais biblique de refuser la responsabilité. Why? Pourquoi? Because responsibility is actually the blessing of heaven. Parce que la responsabilité est la bénédiction du ciel. Why would you run away? Pourquoi fuir? The only reason is because you're afraid of something. La seule raison de fuir, c'est parce qu'on a peur de quelque chose. Maybe you're afraid that you'll fail in the new responsibility. Peut-être on a peur d'échouer avec cette nouvelle responsabilité. Or maybe you're even afraid to succeed in the new responsibility. Ou même peur de réussir dans la nouvelle responsabilité. But fear is the base. It's Mais la base faith. de cette fuite, c'est la peur. It's not wisdom. Ce n'est pas la sagesse. Because wisdom would recognize that more responsibility is actually the blessing of heaven. Parce que la sagesse reconnaît que plus de responsabilité est la récompense the à la bénédiction du ciel. The master comes back and he says, "Wow, look what a great job revient, you've wow, done." Wow, t'as bien travaillé, serviteur fidèle. 
You did a great job. Tu as fait un bon boulot. You not only did what I asked. Non seulement tu as fait ce que je demandais. You went way beyond that. Mais tu as, tu as fait au-delà. And I want to reward you. Et je veux te récompenser. You know, and I'd probably be thinking, oh, une maison de campagne. <laughs> Dans ma pensée, you know, la récompense est une belle maison à la campagne. Go from 60 hours a, a week of work to, you know, 40 hours of work a week. De passer de 60 hey, heures de travail par semaine know, kinda, à 40 heures de travail par chill, semaine. Just chill, relax. Être cool, relax. Take a load off. Détendu, me décharger. And then he says, Mais well, le maître, starting tomorrow, il dit, à partir de demain, I'm going to double your hours. Moi, je vais doubler tes horaires. Ah bon? I expected mm. double my pay. Moi, je m'attendais à ce qu'il double mon salaire. <laughs> Pas mes heures. No, he said, I'm going to double your hours. Oh, les heures que tu travailles. Because I've been looking for somebody faithful like you. Pourquoi? Parce que je cherchais quelqu'un de fidèle comme toi. Somebody that represents that solid chair. Quelqu'un qui représente cette chaise solide. And not that chair that's just being blown around by every wind that blows. Qui vibre dans les vents, qui you see, beloved, let me just tell you something. Vous the body of Christ dire. today, dans le corps de Christ, I don't, I hate to say it, but it's full of flimsy chairs. Pas le dire, mais honnêtement, je vois trop de chaises And you know that. Et vous le savez aussi. You know, sometimes you need a brother or sister in your time of need. Vous avez parfois besoin d'un frère ou d'une sœur. And you put a little pressure just because you need to lean on somebody. Et vous mettez un peu de pression sur cette personne parce que il vous faut un appui. Boom, that thing falls apart. Et boom, il tombe. Elle tombe. See, that's faithlessness. Ça c'est manque de fidélité. It's not the kingdom of heaven. Ce n'est pas le royaume du ciel. That's not a disciple of Jesus. Ce n'est pas un disciple de Jésus-Christ. Um, that person may be, that chair may be absolutely born again and on their way to heaven. Peut-être cette chaise est née nouveau et en route Praise au ciel. Lord. Gloire à Dieu. But that's not what the world Mais is looking for. Le monde ne cherche pas une telle that's chaise. That's not what God is looking for. Dieu ne cherche pas une telle chaise. Amen. Amen. You see, God's looking for the kind of person he can say something to. Dieu cherche la personne à laquelle il peut dire And they will do it faithfully. quelque chose sachant que cette personne va le faire avec fidélité. Even if God never says another thing. Même si Dieu ne dit jamais encore un mot. That master was not sending letters. Oh, I hope everything's doing good. Le maître n'écrivait pas des lettres. J'espère que no. tout va bien pendant mon absence. Hey. I gave you a task. Do the task until I come no, back. No, he said he did. I confided the task. They will do the task. Voilà. You know, there are sometimes in the life of Abraham, there are like 25 years that go in between these meetings with God. 25 years. Si on observe la vie d'Abraham, on voit que parfois il y avait 25 ans entre ces rencontres avec Dieu. And sometimes, if God doesn't speak to us every 25 minutes, we start to fall apart. Et pour nous, si Dieu ne nous parle pas tous les 25 minutes, Come on. on commence à tomber en ruine. Amen. Oui is, God, is God speaking to anybody this morning? God Est-ce speaking to me. Est-ce que Dieu vous interpelle avec ce message? Il me Amen. parle. Ça c'est sûr. I'll, I'll, listen, I don't, I don't, you know, if you're that chair, if you're that flimsy chair. Vous savez si vous êtes cette chaise faible. You don't feel good about yourself. On ne se sent pas bien dans sa peau. Come on. Oui ou faux? Hein? Amen. At the end of the day, you look at that flimsy chair. la fin de la journée, on voit son étape. I don't feel good non, about je that. Je ne me sens pas bien dans ma peau d'être comme ça. Amen. You see, you're 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 programmed to become that solid chair. Vous êtes programmé, destiné à devenir cette chaise solide. That is the work of God in your life. C'est ça l'œuvre de Dieu dans ta vie. And every time you 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 walk away from that. Et à chaque fois que vous vous éloignez de cet objectif. And you become this over here. Et vous devenez plutôt comme la chaise affaiblie. People don't feel good about you. Les gens ne peuvent pas vous faire confiance. Well, you don't even feel good Et about you. Et vous ne vous sentez pas bien dans votre peau non plus. Come on. Amen. I'm, I'm just trying to speak to you like a father would speak to his children. J'ai à cœur de vous parler comme un père parle à ses enfants, mes amis. Four weeks straight, I've been bringing you the word of the Lord. And 
Ça fait ma quatrième semaine consécutive de vous apporter le message du Seigneur. And now I'm going to take a little Sabbath. Maintenant, mon Shabbat va commencer. Okay, and you won't hear me preach until the end of August. Et vous ne m'entendrez pas prêcher avant la fin août. Okay, unless you watch something old on the internet. Sauf si vous regardez des rediffusions à l'internet. And I want to encourage you, beloved. Je veux vous encourager. Every day of your life. Chaque jour de votre vie. Strive to be the solid chair. Cherchez à devenir la chaise solide. Efforcez-vous. Amen. Amen. The world is just trying to take the flimsy chair and paint it a new coat of paint. Le monde essaie de prendre la chaise affaiblie et rajouter une couche de peinture. C'est tout. Put some gold bling on it. Décorer avec des bijoux. So that it shines and sparkles Faire briller in the light. la chaise. It looks très really joli, good. Très belle. You know this chair. Cette chaise là. It's just beige. Elle est beige. <laughs> Nothing attractive. Rien de spécial. Rien qui attire le regard. Come on. Vrai ou faux? But you know what? Mais savez-vous quoi? Over time. Avec le temps. People learn. Les gens vont apprendre. You can trust that chair. Qu'ils peuvent faire confiance à cette chaise-là car elle est solide. Amen. Amen. I, wanna, I want God to build us into a spiritual family that's like that chair. Je veux que le Seigneur fasse de nous une famille spirituelle qui ressemble à cette chaise solide. I am not interested in putting another coat of gold paint on a broken chair. Ça m'intéresse pas de rajouter de peinture à une chaise cassée. So it looks really nice. Pour qu'elle soit jolie. And draws a lot of people. Et qui attire beaucoup de monde. But the moment there's some pressure. Mais au moment de la pression. Falls apart. Cette chaise tombe. Come on. J'ai pas envie. I want I want to be that person. Uh, Je that veux solid. Être la personne solide et digne de confiance. Hallelujah. I want us to be that church that is solid. Je veux que nous soyons une église solide Amen. et digne de confiance. I want you to be men and women that are solid. Je like veux that que vous soyez des hommes et des femmes solides. Amen. Would you stand to your feet? Levez-vous s'il vous plaît. Gail, can you? Turn Those of you that are watching at home, I'm going to ask you to stand up where you are as well. Vous qui êtes à la maison, je vais vous okay. demander notre communauté internet de vous lever aussi okay. pour get la prière off, qui va Get off your couch. Sortez de vos right. chaises. Now listen, if you're driving your car, you may be seated. Stay seated. Uh, restez assis. Ah, <laughs> salut, on a changé. <laughs> okay, if you are driving a vehicle, si vous conduisez un véhicule, you may stay seated. Vous pouvez rester assis. But everybody else, you must stand up. Mais tous les autres, restez debout. Okay, let me just pray. Je vais prier pour vous. Father, in the mighty name of Yeshua, Père, dans le nom puissant de Yeshua I bless your people this day. Je bénis euh, ton peuple aujourd'hui. As each man and woman that hears my voice Comme chaque homme et femme entend ma voix, decides to be faithful. Décide d'être fidèle. I pray the strength of heaven upon them. Je prie la force du ciel sur eux. Lift your hands and just receive the strength of heaven right now. Jesus. I speak strength over you, brother. Je veux, um, proclamer la, la force sur toi. I speak strength over you, my sister. Je proclame la force sur toi, mon frère, ma soeur. Receive it now. Reçois-la maintenant. Receive it now. Reçois-la maintenant. Whether you be in a time of rest and pleasure, que tu sois dans un moment de repos et de plaisir, or be you walking through the valley of the shadow of death, ou que tu sois en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, I declare this day over your life, je déclare aujourd'hui sur ta vie, that you are a faithful man, que tu es un homme fidèle, you are a faithful woman, que tu es une femme fidèle, you are a faithful servant of Almighty God, que tu es un servant fidèle du Dieu très haut. And he who is called Amanel et celui qui est appelé Aman El is alive in your life et vivant dans ta vie. And he will live through you. Il vivra à travers and toi. Those that are around you et ceux qui sont autour de toi will see that you are not like the flimsy chair, verront que tu n'es pas comme cette chaise bancale but that you are trustworthy, mais que tu es digne de confiance. Solid. Solide. Someone in whom we can have confidence. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance. 
I speak this word of life over your soul right now. Je proclame cela sur ton sur ton âme tout de suite. Oh, hallelujah. Come on, pray in the spirit just a second. Commencez à prier dans l'esprit. Those that are that are at home, just begin praying in the spirit. Vous aussi à la maison, commencez à prier dans l'esprit. Hallelujah. Oh, for, Father, forgive us for the times that we are not faithful. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous ne sommes pas fidèles. Forgive us for the times that we listen to the flesh. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous écoutons notre forgive chair. Forgive us for the times that we abandon our course. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous perdons notre voie. Forgive us the moments that because we are tired, we change our course. Pardonne-nous pour tous les moments où comme nous sommes comme nous sommes fatigués, Father, nous changeons. Father, this day we align ourselves with the God of Covenant. Aujourd'hui, nous voulons nous aligner avec le Dieu d'alliance. Hallelujah. And by your grace. Et par ta grâce. And by your strength. Et par ta force. Hallelujah. We are changing. Nous sommes Today, aujourd'hui. Hallelujah. To the praise and the glory of the name of Yeshua. Uh, à la gloire et <laughs> à, yeah, that's good. À la gloire et la louange de, voilà. du nom de Jésus. Okay. Hallelujah. Now, Father. Maintenant, I Seigneur, pray to you. You know every need in this house. Je prie que tous les besoins dans cette maison. You know every need of those watching by internet. Toi qui connais tous les besoins dans cette maison et à ceux qui Hallelujah. regardent par internet. Be present. Be God to them. Sois Dieu pour ses besoins, Seigneur. Thank you, God. Merci, Seigneur. I sense somebody is watching by internet, and you've just been far from God. Quelqu'un qui regarde par internet, je sens que vous avez été éloigné de Dieu. And he is calling you to draw close to him today. Il vous appelle vraiment à vous rapprocher de lui. And you say, but how can I, with all of the bad decisions that I have made? Et vous vous demandez, mais comment est-ce possible avec toutes les mauvaises décisions que j'ai prises? How could God accept me today? Comment est-ce que Dieu pourra m'accepter aujourd'hui? I believe that you've sat and you've listened to this message. Mais je crois que vous êtes, vous êtes resté assis. Vous avez that écouté ce message. Et cela est une preuve que Dieu est encore en train de travailler dans votre vie. Today, Et je vous encourage aujourd'hui de vous abandonner encore une nouvelle fois à, à votre Seigneur. Donnez-vous encore pour être un vrai serviteur de Jésus. Alléluia. Thank you, Father God. Merci, Père. Let me encourage you all just to lift your hands one last time. Je vous encourage à encore lever vos mains une dernière fois. Father, make your face to shine upon your people. Seigneur, fais briller ta face sur ton peuple. Turn your countenance to them. Tourne-toi vers eux. And give them peace. Donne-leur ta paix. In the name of Yeshua. Au nom de Yeshua. The Lord Jesus Christ. Le Seigneur Jésus. Amen. 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 Hallelujah.